如何？殿下一时急怒攻心，引发旧患。好在平日里身子康健，并无大碍，只要休息上半个月就会好的。不过一定要好好休息，切勿继续辛劳。请。沈将军，殿下身体不适，你不早些来禀报，还任由他胡闹。这是你的失职。如今王妃受困，殿下不能置之不理。更何况，此时还涉及到霍将军与刘宋，事态紧急，不能耽搁。行了，我不想听这些大道理，我只知道殿下不能再操劳，所有事情应当你沈将军来处理，别来烦扰。殿下需要休息，你先出去吧。你没听到我说的话吗？马上出去！碧玺，奴才，去把安神香取来。是。殿下已经睡了一天一夜了，再这样下去就真没有办法救王妃了。我先去看望两位了。殿下睡得正香，谁都不敢打扰啊！你就不管王妃了吗？不是不管，是真没法管。你又不是不知道，把侧妃在里头，我说不上话呀。现在什么时候了，哪还顾得上身份尊卑？沈将军，请回吧。好，不用你。我自己想办法。殿下，殿下，沈玉求见。殿下，大胆！他当这是什么地方？竟然敢大声喧哗！殿下，玉玺，你出去告诉他，让他赶紧走。是。殿下，沈玉求见。殿下，殿下，殿下。外面怎么那么臭？是沈玉吗？殿下，你身体不好，先躺下吧。殿下，其他的事情交给我来处理。沈玉求见。殿下，你都站不起来了，你还想去干嘛呀？殿下，马侧妃，你都干了什么？这是珍贵的安神香，可以让病人得到很好的休息。安神香，香味那么重，很容易沉睡不醒。难怪殿下睡了一天一夜。一天一夜，马雪云，我警告过你，你还用这种诡秘的伎俩。殿下，此香无害，你需要休息。沈玉，我要出去。马雪云，我有要紧事情要做。殿下，你身体不好，应当养精蓄锐，怎么能现在出去？你不要命了！马上让开！不，我不让你走。马雪云，所谓的要紧事，是不是又是王妃？如果我置之不理，楚玉的死算小事；如果魏宋再燃战火，百姓们怎么办？平时你很明白事理，怎么变得如此不可理喻？放手！殿下，殿下，雪云，你究竟着了什么魔，连体统都不顾了吗？殿下，雪云已经隐忍太久、太久、太久了。你不是跟我说过会好好珍惜我、照顾我吗？可你为什么要关心刘楚玉？为什么？马雪云。纵然你是为了得到父亲的支持才娶我，可是你也向我承诺过，会给我足够的尊崇，让我过得开心
。可你现在为了刘楚玉，把所有的诺言都抛之脑后。殿下，你骗了我，你骗了我呀！碧玺，殿下，马上把你主子给我扶回去。如果再这样闹，我就把他关起来。主子，松手吧。赵翔，请大夫给马侧妃看看，他神志不清。是，碧玺，好好照顾马侧妃，我去请大夫。主子，你怎么能这么做呢？奴从来没有见过殿下如此气恼。他不爱我，他一点都不爱我。这只是一场交易，交易呀、啊！殿下，侧妃到底怎么了？不必理会。可是，我说了，不必理会。酒，就是为了进宫参加纸鸢会的，你怎么能随便放走呢？做人做事都得独占鳌头，否则辛苦付出了，根本毫无意义。你看，现在没有人的风筝能比我的飞得更高了吧？这些凡俗珠宝，怎能配得起马家三娘呢？昌陵王殿下，你认得我？殿下入过马府，远远看过两回。下去吧。是。是。凤凰是百鸟之王，正是和三娘独占鳌头的心思。殿下这话什么意思啊？雪云不太明白。三娘行三，却是独女，这是为何？我因自小体弱，父亲怕留不住我，特意取三之术，以便蒙混天官。所以，三娘并不是三娘，想要的也不是区区第三，对吗？我们做个交易吧。殿下，清月呢？他一直闹着要见摄政王妃，迫不得已先派人守着。殿下还在担心什么？楚玉，王妃，她太聪明了，也太不安分了。现在又一直没有她的消息，只怕她闹腾起来，后果更严重。